Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Veamos en este día lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Vamos a la Sagrada Biblia, al libro de Proverbios, capítulo 15, versículos 8 y 9. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino de los impíos, mas él, él ama al que sigue la justicia. Se hace aquí un contraste entre el que ora a Dios, pero va con esa disposición de reconocer que se equivocó, y el que hace sacrificio y ora a Dios, tratando de excusarse de su equivocación o de su pecado. En el Antiguo Testamento hay una historia de un rey llamado Saúl. Dios mandó a Saúl a que destruyera al enemigo y todo lo que tuviera el enemigo. Y Saúl hizo su propia voluntad. Y como para compensarle a Dios su desobediencia, se puso a hacer un sacrificio. Y escuchemos las palabras del Señor a través del profeta Samuel. En primera de Samuel 15, 22, Samuel dijo a Saúl, Se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a sus palabras. Pregunta muy importante. Como dice aquí, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, porque nosotros no podemos pagarle con ofrendas y con sacrificios a Dios nuestra equivocación y nuestro pecado. Tenemos que reconocer que cuando vamos a Dios, lo tenemos que ver como nuestro Salvador, el que perdona mi pecado y no tratar de excusar mis pecados. Hay una hermosa parábola que podemos leer en la Escritura, en Lucas 18, del 9 al 14. Es la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo va como líder de la iglesia a excusarse delante de Dios que él es muy bueno y que los demás son los malos. Mientras que el publicano ni siquiera levanta su vista al cielo y dice, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. La actitud del fariseo fue de pagarle a Dios con todas sus obras, sus errores, ¿no? los errores que había cometido el fariseo. Y el publicano no, el publicano dijo, Señor, no tengo con qué pagarle, usted pague. Allí es donde está la diferencia. No podemos esconder nuestro pecado. Tenemos que ir al Señor, nuestro Dios. Y reconocer que Él es el único que perdona. El Salmo 51, versículo 16 y 17 dice estas palabras. Porque no quiere sacrificios que yo daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.